আসসালামু আলাইকুম লার্নার শাহাদাত আপনাদেরকে স্বাগত আমি শাহাদাত আছি আপনাদের সাথে আজকে আমি যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে যে নেম এন্ড এজ কারেকশনে ঢাকা এডুকেশন বোর্ড থেকে যে কারেকশনটা করা হয় সেই পরিবর্তনটার একটা ভিডিও আমি কিছুদিন আগে দিয়েছি এখন সেই সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য আমি বেসিক্যালি হচ্ছে যে এই ভিডিওটা তৈরি করতেছি এর জন্য আমি প্রথমে যেটা করলাম আমি আমার প্যানেলে লগ ইন করে রাখলাম আমার অ্যাপ্লিকেশান প্যানেলে লগ ইন করে রাখলাম প্যানেলে লগ ইন করার পর আমার যখন আবেদন প্রক্রিয়াটি ঠিক হয়ে যাবে তখন এখানে আমার ইনফরমেশনগুলো দেখাবে আমি ভিডিও সুবিধার জন্য আমি ইনফরমেশনগুলো কেটে দিছি এখানে অ্যাপ্লাই ফর ডকুমেন্টে ক্লিক করলে আমি ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো এখানে আমার আবেদন প্রক্রিয়ার বাকি ইনফরমেশনগুলো আমার নিচে দেখানো আছে তারপর আমরা অ্যাপ্লাই ফর ডকুমেন্টে ক্লিক করলে এরকম একটা ফর্ম ওপেন হবে এই ফর্মটাতে যেটা হচ্ছে যে এই ফর্মটাতে অনেকগুলো অপশান আছে আমাদের সাধারণত আমরা একটা পরীক্ষা দিলে ধরেন এসএসসি বা জিএসসি বা এইচএসসি যেটি বলি না কেন যে কোনো আমরা একটা পরীক্ষা দিলে আমাদের হচ্ছে যে চারটা ডকুমেন্ট আমরা পাই একটা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন কার্ড দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রবেশপত্র তৃতীয়ত হচ্ছে যে আমরা যদি পাস করি তাহলে হচ্ছে যে আমাদেরকে একটা ট্রান্সক্রিপ্ট দেয় একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট যেটাকে আমরা বলি অথবা নম্বরপত্র চতুর্থ তো হচ্ছে যে আমাদেরকে সার্টিফিকেট বা সনদ আমরা সার্টিফিকেট পেয়ে থাকি এবং এই প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা সনদই আপনি চারবার চৌনকল পর্যন্ত নিতে পারবেন তার মানে দাঁড়ালো আপনার যদি কখনো ফ্রেশ কপি হারিয়ে যায় তাহলে আপনি দ্বিতীয় নকলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তারপর তৃতীয় নকলের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তারপর চতুর্থ নকলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং এইখানে সব কিছুরই দেখবেন যে চারবার পর্যন্ত দেওয়া আছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন ইংলিশ ভার্সনের জন্য যেটা হচ্ছে যে আপনি ইংলিশ ভার্সনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই ইংলিশ ভার্সনটাও আপনার একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের ইংলিশ ভার্সন দেওয়া আছে এবং সনদ বা সার্টিফিকেট সার্টিফিকেটেরও ইংলিশ ভার্সন দেওয়া আছে নম্বরপত্র ইংলিশ ভার্সন দেওয়া আছে মানে নম্বরপত্র আর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট একই জিনিস দুইটারই ইংলিশ ভার্সন দেওয়া আছে বাকি যেটা যে আমাদের প্রবেশপত্র এবং হচ্ছে যে প্রবেশপত্র ইংলিশ ভার্সন এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ইংলিশ ভার্সনটা এখানে নাই তার মানে হচ্ছে যে আপনি সার্টিফিকেট এবং মানে সনদ এবং হচ্ছে যে নম্বরপত্র এই দুইটা ইংলিশ ভার্সন করতে পারবে তো এইখানে এইখানে হচ্ছে যে যেই বিষয়গুলো চুজ করা আছে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র এটা মানে হচ্ছে মার্কশিট আপনি যে মার্কশিটটা পাবেন সেটা এখন যেহেতু আপনি নাম পরিবর্তন করতেছেন আপনি সবগুলার ফ্রেশ কপির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন আপনার দ্বিতীয় নকল তৃতীয় নকল না যদি না আপনার ফ্রেশ ফ্রেশ কপিটি হারিয়ে যায় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার কাছে ফ্রেশ কপিটি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ফ্রেশ কপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যখন আপনার ফ্রেশ কপি হারিয়ে যাবে তখন আপনাকে দিন নকলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে মানে আপনি যখন ফ্রেশ কপিটি আপনার পরিবর্তন হইলে আপনি ফ্রেশ কপির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তারপরে যেটা হবে যে আপনি ফ্রেশ কপি আপনার আগে ফ্রেশ কপি জমা দিলে ওরা আপনাকে নতুন ফ্রেশ কপি দিবে তার আগে পর্যন্ত দিবে না সো আপনার কাছে যদি ফ্রেশ কপি না থাকে তখন আপনাকে দ্বিতীয় নকলের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে তখন আর তারা আপনাকে ফ্রেশ কপি দিবে না দ্বিতীয় নকল দিবে সো যেহেতু আপনাদের সবার কাছে আপনাদের ফ্রেশ কপি আছে সেই জন্য আপনারা হচ্ছে ফ্রেশ কপিতে অ্যাপ্লাই করবেন ফ্রেশ কপিতে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা হচ্ছে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং হচ্ছে যে মূল সনদ মূল সনদ এই দুইটা ফ্রেশ কপির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় রেজিস্ট্রেশন কার্ডের রেজিস্ট্রেশন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন অথবা আপনার যদি প্রবেশপত্রের জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে প্রবেশপত্রের ফ্রেশ কপির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন প্রবেশপত্র ইংলিশ ভার্সন আছে সো প্রবেশপত্র রেজিস্ট্রেশন কার্ড মার্কশিট এবং হচ্ছে যে সার্টিফিকেট সব কিছুর ইংলিশ ভার্সন আছে আপনি চাইলে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবার যেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশন কার্ড হচ্ছে যে অনেকভাবে আছে যেমন উনিশশো সালের আগে পর্যন্ত ফ্রেশ কপি নিতে চাইলে এক 
এইটার জন্য अप्लाई করতে হবে 94 সাল পর্যন্ত যদি আপনার হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যায় মানে দিন অকল তৃতীয় নকলের জন্য এইটা দিয়ে अप्लाई করতে হবে রেজিস্ট্রেশন কার্ড 95 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ফ্রেশ কপির জন্য এই অপশনটা সিলেক্ট করবেন আর 95 থেকে বর্তমান পর্যন্ত হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে মানে দ্বিতীয় নকল তৃতীয় নকল যেটা বলতেছি সেটার জন্য এই অপশনটা ক্লিক করবেন এবার প্রশ্ন দাঁড়াইছে তাহলে কি আমি সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা अप्लाई করব হ্যাঁ আপনাদের সবগুলোর জন্য আপনার যতগুলো ডকুমেন্ট লাগবে সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে अप्लाई করতে হবে সবগুলো ডকুমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে अप्लाई করতে হবে এবার আপনি এখানে শুধুমাত্র সবগুলো ডকুমেন্ট না যতবার পরীক্ষা দিবেন ততবারই ততবারের জন্য মানে হচ্ছে জেএসসি যদি আপনি জেএসসি চারটা ডকুমেন্টের জন্য চারবার अप्लाई করবেন এসএসসি চারটা ডকুমেন্টের জন্য চারবার এসএসসি এইচএসসি চারটা ডকুমেন্টের জন্য চারবার তার মানে আপনি যদি জেএসসি এসএসসি এইচএসসি চান তাহলে আপনাকে টোটাল 12 বার अप्लाई করতে হবে সো 12 বার अप्लाई করতে হবে সো আপনাকে এখানে আগেই দেখাইছে এখানে হচ্ছে যে আপনার ইনফরমেশনগুলো সিলেক্ট করে ফাইন্ড এ ক্লিক করলে এরকম একটা অপশন আসবে আমি জাস্ট হচ্ছে আমার ইনফরমেশনগুলো ব্ল্যাঙ্ক করে রেখে আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এরকম একটা অপশন আসবে এবং এই অপশনের মধ্যে এক এক সময় এক এক ইনফরমেশন দিয়ে তারপর এক এক ইনফরমেশন খালি থাকে যেটাকে আপনার ভ্যালিড দিতে হয় মানে আপনি ভ্যালিড একটা ইনফরমেশন দিবেন তখন ওই ইনফরমেশনটা সিলেক্ট করা হইলে আপনি হচ্ছে যে পরবর্তী ইনফরমেশন দিতে পারবেন এখানে আমি হচ্ছে আমার फादर्स नेम मदर्स नेम सेशन রোল নাম্বার ইয়ার এই ইনফরমেশনগুলো আমি ডিলিট করে দিছি শুধু এই ইনফরমেশনটা যে এই যেহেতু এই ইনফরমেশনটা সিলেক্ট করার অপশন আছে আমি এটা সিলেক্ট করতে পারব এখানে আমার অ্যাপ্লিকেন্ট মোবাইল নাম্বার দিতে হবে এখানে হচ্ছে ডিওবি এটা এই মানে আপনি সবগুলো ইনফরমেশন দেখতে পারবেন কিন্তু কোন ইনফরমেশন যে কোন দুইটা ইনফরমেশন আপনাকে দিতে হইতে পারে যেমন আমাদের এখানে সাইন্স দেওয়া এবং এখানে মোবাইল নাম্বার দেওয়া আবার হচ্ছে যে এসএসসির ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আবার দেখলাম অন্য আরেকটা ইনফরমেশন আমাকে সিলেক্ট করতে হইতেছে সো এরকম করে যে কোনো দুইটা ইনফরমেশন ভেরিফিকেশন পারপাসে সে দিতে হয় এখানে আপনার রিসেন্ট একটা ছবি থাকবে এবার এই সেকশনে এসে একটা প্রবলেম হয়েছে এই সেকশনে হচ্ছে যে এক একটার মধ্যে এক এক রকম ইনফরমেশন দেওয়া আছে তার মানে যেটা হয়েছে যে আপনার যদি কোনোটার মধ্যে নাম সংশোধন কমিটির চিঠি থাকে তাহলে আপনি নাম সংশোধন কমিটির চিঠি দেন যদি না থাকে তাহলে বুঝতে পারবে হবে যে আপনার নাম সংশোধন কমিটি কমিটির চিঠিটার প্রয়োজন নেই ঠিক আছে তারপরে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট নাম্বার পত্র এটা আবশ্যক ধরেন আমি যেহেতু ইংলিশ ভার্সনের জন্য अप्लाई করতেছি সো এটার জন্য এই অপশনটা আবশ্যক সো আপনার কাছে যেই অপশনটা যেটা দরকার সেই ইনফরমেশনটা আপনাকে দিতে হবে এটা অবশ্যই দিতে হবে বাকিগুলো হচ্ছে আপনার প্রয়োজন মতো এখন যাদের হচ্ছে যে নাম সংশোধন কমিটি চিঠি আপনারা পান নাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে অন্যান্য অপশনের মধ্যে আপনি নাম সংশোধন কমিটি চিঠিটা অ্যাটাচ করে দিতে পারেন খুব সব মানে নরমাল হিসাব দিয়ে দেন হচ্ছে যে আমি এই মর্মে পর্তায়ন করতেছি এইটাতে ক্লিক করে সাবমিট ক্লিক করব সো সাবমিট ক্লিক করলে কি হবে সাবমিট ক্লিক করলে হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটি তৈরি হয়ে যাবে তারপর আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে দেখানো অনুযায়ী আমরা হচ্ছে যে পেমেন্ট প্রসিডিউর কমপ্লিট করব সো এখানে দুইটা বিষয় ক্লিয়ার একটা হচ্ছে যে আপনাকে যতবারের যতগুলো ডকুমেন্টের জন্য अप्लाई করবেন প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা ভাবে করতে হবে দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনার এখানে যেই অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো যেটাতে ইনফরমেশন দেওয়া লাগে সেটাই দেন না থাকলে সমস্যা নাই কারণ এই ওয়েবসাইটটা তো এডুকেশন বোর্ডের সো ওনারা যেহেতু দেন নাই তার মানে হচ্ছে যে থাকবে না আমি অনেক সময় দেখলাম যে যেমন হচ্ছে যে মূল সনদের ক্ষেত্রে দেখছি যে শুধু অন্যান্য অপশনটা আছে বাকি কোনোটা নেই তাহলে অন্যান্যর মধ্যে আপনি হচ্ছে যে আপনি হচ্ছে যে নাম সংশোধন কমিটির চিঠিটা দিয়ে দেন এবার আবেদনটি সম্পূর্ণ করুন আবেদন সম্পূর্ণ করার পরে যে পেজে নিয়ে যাবে সেখানে একটি অ্যাপ্লিকেশন আইডি দেখতে পারবেন এবং আপনার মোবাইলের সাথে সাথে একটি পাসওয়ার্ড পাঠানো হবে দুটো সেভ করে রাখুন এবং আমাদের আগের ভিডিও অনুযায়ী পরবর্তী স্টেপ ফলো করুন এখন আমি আসলে যেটা দেখব যে আমাদের আসলে ভিডিওর মধ্যে বেশ কিছু মেসেজ আসছে অনেক অনেক ধরনের প্রশ্ন করছে আমি প্রশ্নগুলোকে এক এক করে উত্তর দিব আমরা এখন আমাদের ভিডিওতে যাচ্ছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ লার্নিং সাদাত এবং আমরা আমাদের নির্ধারিত ভিডিওতে চলে আসলাম
সো আমরা কমেন্ট সেকশনে যাব দেখি কি কি লিখেছেন সো কাজী ওয়াকিব ভাই লিখেছেন যে ভাইয়া বাবার নামে সংশোধনের চিঠি আসছে এখন আমি এসএসসি ও এইচএসসি এর ট্রান্সক্রিপ্ট সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশনগুলোর কপি উত্তোলন করতে চাচ্ছি তাহলে আমাকে কি ছয়টা আবেদন করতে হবে এসএসসি ও এইচএসসি এর জন্য তো এটার অ্যান্সার হচ্ছে ভাই আপনাকে প্রত্যেকটা ডকুমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে প্রত্যেকটা ডিগ্রির জন্য আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে তার মানে এইচএসসি এবং এইচএসসি এর জন্য ছয়বার আপনাকে আবেদন করতে হবে আরও একটু লিখেছেন যে আবেদনের কতদিন পর আমি সকল ডকুমেন্ট হাতে পাবো সাধারণত সাত দিনের ভিতরে আপনি একটা মেসেজ পাবেন ওই মেসেজটা পাওয়ার পর আপনি তাদের কাছে আপনার ফ্রেশ কপি নিয়ে গিয়ে জমা দিলে ওই দিনে আপনাকে তারা সব ডকুমেন্ট দিয়ে দিবে পত্র ইস্যুয়ের কত দিনের মধ্যে ফ্রেশ ডকুমেন্টের জন্য আবেদন করতে হবে মেহজাবিন রহমান নামে একজন লিখেছেন সো এটার আসলে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই এই ডকুমেন্টটা আপনি সেভ করে রাখেন নতুন আইন জারি হওয়া পর্যন্ত এই আবেদন করতে পারবেন সো যদি নতুন আইন জারিও হয় এডুকেশন বোর্ডের কাছে যদি আপনি এই ডকুমেন্টটা নিয়ে দেখান মানে পত্রটা নিয়ে দেখান তাহলে ওনারা হচ্ছে যে আপনাকে চেঞ্জ করে দিবেন ভাইয়া নেম কারেকশনের পর ট্রান্সক্রিপ্টার সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করব এখন আবেদনের বিষয় কি হবে আমরা একটু আগে আমাদের ভিডিওর শুরুতে দেখিয়েছি আবেদনের বিষয় কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় সাধারণত ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নাম্বারপত্র ফ্রেশ কপি আর সার্টিফিকেটের জন্য মূল সনদের ফ্রেশ কপি হবে এছাড়াও প্রবেশপত্রের জন্য প্রবেশপত্র রেজিস্ট্রেশন কার্ডের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড যেটা আমরা ভিডিওর শুরুতেই দেখিয়েছি সো তানবির ইসলাম নামে একজন লিখেছেন যে আমি জে এসি সার্টিফিকেট এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড উত্তোলন করতে চাই আমাকে এখন একটাই আবেদন করতে হবে নাকি সার্টিফিকেটের জন্য এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ডের জন্য দুটি আবেদন করতে হবে অনুগ্রহ করে জানাবে সো আপনাকে হচ্ছে যে জে এসির জন্য জে এসি সার্টিফিকেটের জন্য একবার আবেদন করতে হবে আবার জে এসি রেজিস্ট্রেশন কার্ডের জন্য আবারও আবেদন করতে হবে টোটাল দুটি আবেদন করতে হবে জেরিন সুপ্তি নামে একজন আপু লিখেছেন আমি সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট তুলতে চাইলাম বাট অপশন নাই অ্যাপ্লাই ফর ডকুমেন্টে কি দুইটা ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করা যায় না না দুইটা ডকুমেন্টের জন্য আপনি একসাথে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আপনাকে হচ্ছে যে আলাদা আলাদা করে দুইটা ডকুমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং আলাদা আলাদা করে পেমেন্ট দিতে হবে সো ওখানে গেলে আপনি হচ্ছে যে অ্যাকাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বা নম্বরপত্র এই বিষয়টা দেখতে পারবেন সো যেটা আমরা ভিডিও শুরুতে দেখাইছি ওই অনুযায়ী আপনি করতে পারবেন সো রায়হান রাব্বি নামে এক ভাই লিখেছেন যে আমি এসএসসি এবং এইচএসসি দুটোতেই বাবা এবং মায়ের নাম সংশোধনের জন্য আবেদন করেছে আজকে ছাব্বিশ ছয় দুই হাজার বিশ বোর্ড থেকে আবেদন সম্পূর্ণ এর মেসেজ আসছে এখন উত্তোলনের জন্য কি করবে এবং আমাদের তো সার্টিফিকেট প্রবেশপত্র যাবতীয় সব ইংরেজিতে আমি তো কি তো আমি কি ইংরেজি পার্সনের জন্য আবেদন কর আবেদন করব। আপনি যদি ইংরেজি ভার্সনে পড়াশোনা করে থাকেন তাহলে ইংরেজি ভার্সনের জন্য আবেদন করবেন কিন্তু বাংলা মিডিয়ামের জন্য আবেদন করতে হলে আমি যেভাবে দেখাইছি সেভাবে আবেদন করতে হবে কারণ সবার ডকুমেন্টে ইংরেজিতে নাহিয়ান ইসলাম ভাই লিখেছেন আমার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা দেখাচ্ছে আবেদনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে আবেদনের শেষ অবস্থা থেকে চিঠি ডাউনলোড করুন কিন্তু আমি যখন অ্যাপ্লাই ফর ডকুমেন্টে যে ফ্রেশ রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেওয়ার পর ফাইন দিলে পুরনো তথ্যগুলাই দেখাচ্ছে নতুন তথ্য আর দেখাচ্ছে না এই অবস্থায় কি মূল সনদ বা নম্বরপত্রের জন্য আবেদন করব জি আপনি যখন এই আবেদনটা সম্পূর্ণ করবেন তারপর হচ্ছে যে আপনার ডকুমেন্টের ইনফরমেশান চেঞ্জ হবে তার আগে পর্যন্ত আপনাকে পুরনো তথ্যই দেখাবে সো এটা নিয়ে মানে অরিড হওয়ার কিছু নেই আপনাকে যেই পুরনো তথ্য যেটা আছে এটা থাকবেই আপনি যখন এই আবেদনটা শেষ করবেন তখন হচ্ছে যে আপনার মানে আপনার যে চেঞ্জেসটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পরিবর্তন হবে তার আগে পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না সো একজন আবার লিখেছেন যে আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেন আই এম সরি ভাইয়া যে আমি আসলে আপনাদেরকে সাহায্য করতেছি আমার ইনফরমেশানও হয়তো কিছু গ্যাপ থাকতে পারে সো আমি আসলে আপনার যদি কোনো ধরনের প্রবলেম হয় আপনি কমেন্ট করতে পারেন আমি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব তবে আমি আপনাকে এই নাম্বারটা দিতে পারতেছি না খুবই দুঃখিত রাইসুল ইসলাম রূপম ভাই লিখেছেন ভাই নাম সংশোধন নিয়ে আমার একটু সমস্যা আছে সর্বশেষ অবস্থা দেখা আবেদনের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে এবং চিঠির 
প্রিন্ট অর্ডারও এসে পড়েছে কিন্তু অ্যাপ্লাই ফর ডকুমেন্টে গেলে রেজাল্ট শিটে গেলে আগের ভুলটাই দেখাচ্ছে এখন ভুলের কোনো আপডেট হয়নি সো ভাই আমরা যেটা বলেছি যে আপনি আবেদন করেছেন পারমিশন পেয়েছেন যে সংশোধন করার এখনও সংশোধন হয়নি যখনই আপনি এই আবেদনটা কমপ্লিট করবেন আপনি তখন তারপরে হচ্ছে যে আপনার আবেদনটা সংশোধন হবে তার আগে পর্যন্ত সংশোধন হবে না সো আপনি সংশোধনের পারমিশনের জন্য আবেদন করেছেন আবেদন পেয়ে পারমিশন পেয়েছেন এবার আপনি সংশোধনের জন্য আবেদন করবেন আরেক বাই অথবা বোন লিখেছেন আমারটা কারেকশন হয়েছে এখন ডকুমেন্ট তোলার অ্যাপ্লিকেশন কি স্কুল থেকে করতে হবে ফ্রেশ কপির জন্য স্কুল কলেজ থেকে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে না আমার আইডি থেকেই হবে প্লিজ জানান সো আপনি যদি এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনি ফ্রেশ ডকুমেন্ট কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা বুঝতে পারবেন আমাদের আগের ভিডিওতে যেটা দেখানো হয়েছিল আমার মনে হয় একটু রাশ হয়ে গেছে যার কারণে আপনি বুঝতে পারেন না আপনাকে অবশ্যই স্কুল কলেজে যেতে হবে না আপনি আপনার আইডি থেকেই এই কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারবেন কারণ আইডিতেই সব ধরনের অপশান দেওয়া আছে আপনি এই ভিডিওটা দেখলেই ইনশাল্লাহ আপনি আপনি এটার সমস্যার সমাধান করতে পারবেন সাফরোজা একটার নামে আরে কাপু লিখেছেন মার্কশিট সার্টিফিকেটের জন্য কি আলাদা আলাদা করতে হবে হ্যাঁ দুই চার জন আলাদা আলাদা করতে হবে স্বাধীন সরকার নামে এক ভাই লিখেছেন আমি তো মূল সনদ মার্কশিট প্রবেশপত্র লাগবো কিন্তু ডকুমেন্ট উত্তোলনে একটা বিষয় ক্লিক করা যায় এখন আমি কি করব। সো আপনাকে হচ্ছে যে সবগুলোর জন্য আলাদা আলাদা করে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে প্রত্যেকটা পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা করে করতে হবে মানে জেএসসি এসএসসি এইচএসসি জন্য প্রতিটা মানে প্রতিটা ডকুমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা তাহলে আপনার চারটা ডকুমেন্ট হইলে বারো বার অ্যাপ্লাই করতে হবে কালাম রুসনা নামে একজন লিখেছেন ভাই আমার এসএসসি এসএসসি সার্টিফিকেটের ফুল নেম চেঞ্জ করা যাবে হয়তো চেঞ্জ করা যেতে পারে অবশ্যই আপনাকে সাপোর্টিভ ইনফরমেশান দিতে হবে আপনাকে এন আইডি অথবা হচ্ছে যে আপনার জন্ম নিবন্ধন অথবা হচ্ছে যে আপনার অবশ্যই গভর্নমেন্টের কোনো একটা সাপোর্টিভ ইনফরমেশান দিতে হবে যা যেটার এগেনস্টে ওনারা পারমিশন দিবে সো আপনি অ্যাপ্লাই করে দেখতে পারেন হয়তো চেঞ্জ হইতে পারে বাট আমি আই এম নট শিওর কারণ হচ্ছে যদি পুরো নাম চেঞ্জ করতে চান এই ক্ষেত্রে হয়তো আইনি জটিলতা থাকতে পারে সো আপনি চেষ্টা করে দেখেন নিচের কমেন্ট গুলা মোরলে সেম আমরা হচ্ছে যে এতক্ষণ পর্যন্ত জেনেছি যে কিভাবে আসলে একটা ডকুমেন্ট উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে হয় এবং জেনেছি যে প্রতিটা ডকুমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা আবেদন করতে হবে স্কুল কলেজে আপনাকে এর জন্য যেতে হবে না সো আমাদের এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনার চ্যানেলের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন আমাদের অন্যান্য ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে বেল আইকনে ক্লিক করুন আমাদের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে